այս պահին ակցիայի մասնակիցները գտնում են գրիգոր լուսավորիչ փողոցում երթուղին դեպի մաշտոցի պողոտա իսկ այնտեղից էլ դեպի ազատության հրապարակ
Հարգելի հետևորդներ տեղեկացնեմ, որ այս պահին ակցիայի մասնակիցները գտնվում են մաշտոցի բողոտայում։ Հիշեցնեմ, որ կայլեր թով շարժվում են դեպի ազատության հերապարակ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը յոթին մեկ նարկեց արցաղցիների հարահավակը Միասնիկյանի արձանի հարևանությամբ, նրանք պահանջում են Հայաստանի հարապետության իշխանություններից, միջազգային կարույցներից, Հուսաստանի դաշնությունից, ապ որպեսի հումանի տարբերները կարողանան հասցվել արցախ, կանի որ յոտ համիս ադրբեջանի կողմի չրջապակված արցախում, արդեն իսկ առաջին առաժեշտության սնընդամը թերկ պարեններ այլևս չկան։ Որեցոր իրավիճակը վա� Հասպահին ակցայի մասնակիցները արցաղ Սպյուրկ Հայաստան երամիասնության կոչ են անում։
մարգելի հետևորդներ տեղեկացնեմ, որ այս պահին 14600-ից ավել կաղաքացիներ կործել են իրենց աշխատանքը և այս ծությանիշն ամեն որ ավելանում է։ Այս մասին հայտարարել է արցախի Հանրապետության պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմինե Մուսայելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ շրջափակման սոցիալ տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով կարավարությունը սկսաց ունվար ամսից նախաձերնել է ութ միջոցարում, որը անմիջական որեն ուղված է կամ աշխատատեղերի պահպանմանը կամ արդեն իսկ աշխատանքը կործրած կաղաքացիների եկամութների փոխատուցմանը։ Վերջին ծրագիրն այս պահին ավարդին է հասվում, երեկ ծրագրեր էլ ուղված են եղել տնտեսության առավելապես տուժած ոլորդներում, գործ ունեություն իրականացնող հարկ վճարողներին որոշակի դրամական միջոցների փոխատուցմանը, � Այս սրագրի շրջանակներում բյուջեից նրամադրվել է ավելի քան 1 միլիարդ 937 միլիոն դրամ գումար, որ նուղվել է 4600-ից ավելի վարձու աշխատողների աշխատավարցերի եմ նրանցից պահվող հարկերի փոխատուցմանը։ Նրա խոսքով աշվի արնելով արցախի տևական շրջապակման հետևանքով տնտեսությունում ձևավորված նոր իրողությունները և կանի որ արդեն իսկ շատ ոլորդներում տնտեսվարող ծուբեքներ հնարավորություն չուն են Այսինքն ուղղված են բոլոր չաշխատող անձանց, այդ թվում անչապահասների և կենսաթոշակարուններին եկամութների ապահովմանը։ կացնեմ նաև, որ Հուս խաղաղապահներ է արցախի մարտակերտի շրջանում ադրբեջանի կողմից հրադաթարի ռեժիմի խաղթում են արձանագրել։
Rebound and yeah. Rebound just for nothing. Yeah. Yeah. Վարելիքի պակասի պատեթավորման նյութերի բացակայության պատճարով խանութներին այլևս անհնար է մատակարարել կատնամը թերքը։ Հասարակական տրանսպորտի բացակայության պատճարով մարդիկ ստիպված են լինում ոտքով հասնել Հայտիսկ պատճարով հերթագրվածներից շատերը հաճախ հերանում են առանց ոչ ընչի։ Ասված է արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակած հայտարարությունում։ Հացնեմ նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության արտակին գործորի նախարարությունը համազայնություն է տվել Մոսկվայում, Հայաստանի և ադրբեջանի արտակին գործորի նախարարների առառատ Միրզոյանի և ջեհիրում բայրամովի հ Հապակման ընթացքում արցախի տնտեսությանը հասցվել է շուր 422 միլիարդ դոլարի վնաս։ Այս մասին հայտարարել է արցախի տեղեկատվական շտապը։ Աստ այդ եմ արցախի բոլոր բուշ հաստատություններում պլանային վիրահատությունների դաթարեցման պատճառով մոտ 1670 կաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից վերջին երեկ օրվ անթացքում աջելով շուրջ 30 դեպքով։ Մինչորը սկարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ հարցախից Հայաստան է տեղափոխվել 620 հիվանդ, իսկ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ եվս 70-ը, համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Կարմին խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեության հանդեպ հարուցված ադրբեջանական լրացուցիչ խոչն դոտների պատճառով գրեթե մեկ ամին շարունակ դաթարեցվել էին տեղափոխությունները Մայիսին, կրկին կասեցվել հունիսի 15-ին, իսկ հունիսի 
վերջին անգամ դատարեցվել հուլիսի տասին։ Շրջապակման է տևանքով իրենց տներ չեն կարողացել վերադարնալ ընդանուր արմամ շուրջ 3900 անձինք։ Ներ արյալ 553 խա, որոնց մի մասն արդեն վերադարձել է տուն կարմիր խաչի և Հուսաստանի դաշտության խաղաղապահների աջակցության։ Ոչ մի կաղաքացի ազատորեն չի երթևեկել և մարդկանց երկողմանի տեղաշարժի դեպքերը նվազել են շուրջ 214 անգավով։ Եղացնել միայն կարմին խաչի ու Հուսաստանի դաշնության խաղապահների աջակցությամ։ 222 որվա անթացքում մարդկանց 545,900-ի փոխար են, 2540 մուտք և ելք։ Հնդվորում վերջին երեկ որում գրանցվել է կաղաքացիների զրո ելքի և մուտքի տեպք։ Հարքելապակված ճանավարով արցախի կաղաքացիների ոչ մի մեկենա չի անցել, իսկ մեկենաների ընդանուր շարժը գրետ է 70 անգամ ավելի կիչ է եղել, կան պետք է լիներ առած շրջապակման։ 222 որվա անթացքում 244,240-ի փոխար են 2923 մեկենայի մուտք և ելք այն էլ միայն կարմիր խաչի և Հուսաստանի տաշտության խաղապահների կողմից։ Շուրջ 16 անգամ ավելի կիչ կենսական նշանակության ապրանք է ներկրվել միայն կարմիր խաչի և Հուս խաղապահների կողմից։ Կան իրականում պետք է լիներ առանց շրջապակման։ 222 որվա անթացքում մոտ 88,800 տոննայի փոխար են 5,717 տոննա, որից վերջին որվա անթացքում միայն 0 տոննա։ Շրջապակման ընթացքում ադրբեջանը հանրագումարային 155 որ շարունակ նրիվությամբ կամ մասնակի որեն ընթատել է Հայաստանի ծարցախ գազամատակարարումը, իսկ էլեկտրամատակարարումը լրիվությամբ հապանված է արդեն 193 որ շարունակ։ Դա հանգեցրել է ամենորյա հովարային ու լրացուցիչ վթարային անջատումների և բազմաթիվ հիմնարդների գործունեության պակման կամ կրճատման։ Շրջապակումից իվեր 1450 տնտեսվարող սուբյեկտ, ընդհանուրի 33 ամբողջի նտոքոսը շրջապակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճարով կասեցրել է իր գործունեությունը, իսկ 2827 տնտեսվարող սուբյեկ գործում է մասնակի օրեն արտադրական հզորությունների չնչին մասով կամ պետական աջակցությամբ։ Շրջապակման և կենսական են թակարուցվածքների խապանման պատճարով շրջապակման մեկնարկի ծարայսօր պաստացի աշխատանքը և եկամտի աղբիրը կործրել է նախնական աժվարդներով շուրջ 14,600 մարդ ներ արյալ պետական աջակցության աշխատատեղերի ժամանակավոր պահպանման դեպքերը, որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 80 տոքոսից ավելին է։ Սությանիշը հատկապես վերջին շրջանում առագորեն աչում է։ Հատարել են 32 ամբողջ 6 կիլոմետր ճանապարի 11 կիլոմետր ժրագծի հազարավոր հեկտար հողատարացքների որոգման համակարքերի 
3717 բնակարանների ավելի քան 40 սոցիալական եւ արտադրական ենթակառուցվածների շինարարական աշխատանքները շրջափակման ընթացքում Արցախի հարաբետության տնտեսությունը հարցվել է շուրջ 422 միլիոն ամն դոլարի վնաս հանգեցնելով մոտ 47%-ի չափով հնայի կանխատեսված տարեկանցության իշի 903 միլիոն դոլար չափահողմանը Ադրբեջանի իշխանությունները պահանջել էին Հայաստանի հարաբերությունից որպեսի դադարեցնեն երազքում մետալուրգիական գործարանի կառուցման աշխատանքները այդպիսով պնդելով որ վնաս է հասցվում իրենց էկոլոգիական համակարգին ի պատասխան այդ պնդումների շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատասխանել է ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունների բաց նամակին նախարարության պատասխանում ժամին պայմանավորված հայաստանի հարաբերության հանքարսունաբերության ոլորտում իրականացվող գործունեության տարածաշրջանային եւ գլոբալ բնապահպանական ազդեցությամբ նամակում տեղ գտած պնդումներն ակնհայտ օրեն սուտ են սա առաջին դեպքը չէ երբ ադրբեջանը որի սեփական հեղինակությունը բնապահպանական հարցերում տխրահրճակ է փորձում է օգտագործել այսպես կոչված չակերտավոր քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները հանային կապերի նպատակով հայաստանի դեմ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնելու համար անցյալ տարվա դեկտեմբերին ադրբեջանը կազմակերպեց եւ ուղորդեց նմանատի բազմաթիվ կազմակերպությունների այսպես կոչված բնապահպանական բողոքներ անցկացնել փակելով գորի ստեփանակերտ մայրուղին կտրելով լեռնային Ղարաբաղի 120000 էթնիկ հայերին արտաքին աշխարից եւ լուրջ հետևանքներ պատճառելով Արցախի շրջակա միջավայրին այն որ նման չակերտավոր բողոքները պատերվակներ էին եւ իրականում ղեկավարվում էին Ադրբեջանի կողմից վկայում է այն փաստը որ չակերտավոր ցուցարարներ է ցրվեցին այն պահին երբ Ադրբեջանը կարողացավ դրանք փոխանինել նույն ճանապարով երթևեկությունը խոչընդոտող կառավարական անցակետերով բաց նամակում արված պնդումներն ամբողջովին անհիմն են եւ արժանի չեն արձագանքի շրջակա միջավայրի նախարարությունը տեղին է համարում հակիր ճանդադառնալ հետևյալ կետերին 
ինչ վերաբերում է ջրային ռեսուրսների ընդհանրիալ ախտոտմանը նշված բաց նամակի նախաբանում եւ դրա 1-ից 3 կետերում նախարարությունը նշում է որ հայաստանի գետերի բոլոր անդրսահմանային հատվածներում կան ջրի որակի մոնիտորինգի դիտակետեր որտեղ ամենամսի ապարբերականությամբ իրականացվում է ջրի որակի բոլոր պարամետրերի այդ թվում ծանր մետաղների մոնիտորինգ Իպատասխան բաց նամակի 4-րդ կետի նախարարությունը նշում է որ սոտքի ոսկու հանքավայրը 1964 թվականին օրինական կերպով տրվել է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հարաբերությունը եւ հետևաբար Հարգելի հերոստադի տողներ տեղեկացնեն որ այս պահին ակցիայի մասնակիցները գտնվում են օպերայի մոտ Արամ Հարգելի հետևորդներ տեղեկացնեմ որ ակցիայի մասնակիցները Նրանք հետնում են քիչ են նշել էին որ քայլերթով գնում են դեպի ազատության հրապարակ Ա 
Այս պահին նրանք ցանկություն էին հայտնել բարձրանալ դեպի Բաղրամյան 26, սակայն տարաձայնություն տեղի ունեցավ ակցիայի մասնակիցների միջև, որոշները պահանջում են մնալ ոպերայի հրապարակում, մի ուս մասնել պահանջում է որպեսի կայլերթո բարձրնան դեպի բաղրամյան 26։ տեղեկացնեմ նաև որ այս պահին պակ է ոպերայի հատվածը երթևեկությունը դատարեցված է այս ուղությամ դեպի մաշտոցի բողոտաթումանյան խաչմերուկ։ Thank you. 